வேந்தட்டி விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ குழந்தைகளை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் முன்னாடி கூட நிறைய சொல்லியிருக்கேன் குழந்தை வளர்ப்பே ஒரு கலை வயிற்றுக்குள்ளே எப்படி வச்சு பத்து மாதமும் அந்த குழந்தைய இறைவன் வந்து கருவிலேயே எப்படியெல்லாம் குழந்தைக்கு எதுவும் எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அம்மா நடந்தாலும் குதித்தாலும் இறங்கினாலும் ஏறினாலும் படிக்கட்டு இறங்கினாலும் படிக்கட்டு ஏறினாலும் பஸ்ஸில் போனாலும் பஸ்ஸு குலுங்கி பிரேக் போட்டாலும் அந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே ஆகாத அளவு ஒரு திரவத்தின் உள்ளே மிதக்க வச்சுக்கிறாரு அந்த குழந்தைய வயிற்றுலேயே அந்த சிசுவை ஒரு திரவம் வந்து மிதக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த திரவத்தில் மிதக்கும்போது அந்த திரவம் என்ன எங்கேயுமே அடிப்படாத குழந்தைய நல்லா அழகாக பத்திரமாக பார்த்துக்கும் அதுதான் வந்து என்னென்னா அந்த உயிர் காக்கக்கூடிய அந்த திரவம் குறைஞ்சிச்சுன்னா டாக்டர்ஸ் சொல்கிறது நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க செக்கப் பண்ணுவாங்க வயிற்றில் குழந்தைய சிசுவை செக்கப் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த லிக்விடு கொஞ்சம் குறவாக இருக்குது லிக்விடு அதிகம் பண்ணணும் இவ்வளோ லிக்விட் இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை மிதக்கிட்டு இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பிரசவம் நல்லபடியாக ஆகும் அதே போல் அந்த அம்மா என்ன சாப்பிடுகிறார்களோ அந்த உணவின் ஒரு சிறு பகுதி அந்த குழந்தைக்கு போகும் தொப்புள் கொடி வழியாக ஆகாரம் போகும் இரும்பு சத்துள்ள நல்ல ஆகாரங்களை சாப்பிட்டா இரும்பு சத்து குழந்தைக்கு போகும் நல்ல விதமான பழங்களையும் அது மலச்சிக்கல் வந்து வரக்கூடாது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அது முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மலச்சிக்கல் என்பது பொதுவாக வரும் அதை தீர்க்கணுன்னா பழங்கள் தான் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது இவ்வளவும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க குழந்தை பிறந்துட்டா அதை விட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஒரு குழந்தையை வந்து நம்ம எடுத்து அந்த குழந்தைய வளர்த்து அதற்கு உணவு கொடுக்கும் பொழுது மிக முக்கியமாக என்ன செறிக்கும் அந்த குழந்தைக்கு மூன்று மாதம் ஆயிடுச்சு கெட்டி ஆகாரம் கொடுக்கலாமா அதை எப்படி கொடுக்கணும் என்ன ஆகாரம் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து முதல்ல பெரியவங்களையும் டாக்டரையும் கேட்கணும் நல்லா குழைக்கணும் குழைய வேக வைக்கணும் எது கொடுத்தாலும் குழைய வெந்திருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் குழந்தைக்கு வந்து பால் சப்பி சப்பி சாப்பிட்டு தான் பழக்கம் அது மென்று சாப்பிட தெரியாது குழந்தைக்கு மூன்று மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே சாப்பாடை கொடுத்து அப்படியே வாயில் போட்டு அது உழப்புமே தவிர மெல்லக்கூடிய பற்கள் இருக்காது பல் இருந்தால் தானேங்க கடிக்க முடியும் அப்போ கடித்து சாப்பிட தெரியாது குழந்தைக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஆகும் பொழுது கொஞ்சம் மெல்லுறதுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மூன்று மாதத்திலேயே என்ன செய்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தைக்கு ஆகாரம் எப்படி கொடுப்போம் பால் குடிச்சிட்டே இருக்க குழந்தை மூணு மாதமாக ரப்பர்லேயோ ரப்பர் பாட்டில்லையோ தாய்ப்பாலோ எப்படி குடித்தாலும் சப்பி தான் சாப்பிடும் அதுக்காக தான் பழக்கம் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு திட உணவு சாப்பிடும் பொழுது எப்படி சாப்பிட்ணும் அதை எப்படி கொடுக்கணுன்னெல்லாம் நம்ம பெரியவங்களை கேட்கணும் ரெண்டாவது வந்து தெரியலனா நம்ம டாக்டரோட அட்வைஸ் படி கரெக்டாக அதை நடந்துக்கணும் அப்போ நல்லா குழைய வேகணும் கொடுக்குற பொருள் நல்லா வெந்திருக்கணும் மசிக்கணும் நல்லா அதாவது நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் அது மசிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் குழந்தைக்கு ஜீர்ணமாகும் நல்லா மசிக்கணும் அதே சமயம் உணவுக்கு அதாவது தண்ணி நடுவில் உங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த உணவு செல்லும் பொழுது கொஞ்சம் நீர் மாதிரி இருக்கணும் கெட்டியாக கொடுக்கக்கூடாது ரொம்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க சொன்னபடி குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் இதே போல தான் வயது முதிர்ந்தவர்கள் இப்போ எண்பது வயசு ஆகிடுச்சு ஒருத்தருக்கு எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது ஒருத்தருக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது ஏன் அறுபது வயசானாலே கொஞ்சம் முதிர்ந்தவர்கள் தான் அர்த்தம் அப்போ என்னென்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்லா பிசைந்து 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 சாப்பாடை மசித்து 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 சாப்பிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த எச்சிலானது ஊரியே பல்லே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எண்பது வயசு இருக்காருங்க பல் இல்லை அவருக்கு பல் செட்டு வச்சுருக்காரு வெளியே போகும்போது நல்லா டிப் டாப்பாக போகிறாரு பல் செட்டெலாம் வச்சுக்கிட்டு அது வந்து வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது வீட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த பல் செட்டு போட்டு ஒரு உணவு அருந்த முடியாது கஷ்டப்படுவார் சில பேர் பல் செட்டு வச்சும் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் இயற்கைக்கு மாறாக செயற்கை வந்து ஒரு செட்டப்பாக அப்படியே வருமே தவிர அது வந்து இயற்கை மாதிரி இருக்காது ரெண்டு ஓட்ட பல்லாக இருந்தால் கூட அவங்கவுங்க பல் நல்லாயிருக்கும் இதே நம்ம செட் பல் எவ்வளோ வச்சாலும் வெளியே முக தோற்றத்திற்கு நன்றாக இருக்கும் முகம் வந்து பொலிவாக இருக்கிறதுக்கும் வயது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கும் சிரித்தா நல்லா இருக்கணுன்றதுக்கும் அந்த ஈர்களுடைய அமைப்பு படி அந்த பல்லை அழகாக வந்து பல் மருத்துவர்கள் செட் பண்ணி தருவாங்க ஆனால் அதை வைத்து நீங்கள் வந்து பழைய பல் மாதிரி நினச்சிக்கின்னு கடினமான பொருட்களெல்லாம் கடித்து சாப்பிட்லாம் 
இல்லை வந்து ஒரு கொய்யா பழம் சாப்பிட்லாம் அதெல்லாம் நினச்சா அதெல்லாம் நடக்காது முதல்ல வந்து உங்கள் உடலுடைய அமைப்பு அப்பொழுது முந்தி இருந்ததை விட அதிக மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் அன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ரப்பர் மாதிரி இருக்கிற பரோட்டாவை தின்னவங்க இன்றைக்கி வந்து கஞ்சி தான் சாப்பிட முடியும் கூழாக நல்லா வந்து அதை நல்லா மசிச்சுட்டு தான் உங்களால் சாப்பிட முடியும் அப்போ தான் செரிக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது வந்து மிக விரைவில் அஜீர்ணத்தை உண்டாக்கிடும் ஏன்னா பல் இல்லை ஒரு குழந்தையானது எப்படி பராமரிக்கப்படுதோ அதே போல் ம முதியவர்கள் வயதானவர்களையும் பராமரிக்கணும் அப்படி பராமரிப்பது தவறுச்சுன்னா என்ன ஆகும் வயிற்று கோளாறு ஏற்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போகணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டது எல்லாம் சாப்பிட்லான்னு நினச்சேன் ஒரு நாள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டா அந்த ஒரு நாளிலேயே வயிற்றுக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் போய் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் மசிக்கணும் நல்லா ஏன்னா வாயில் பல் இல்லை பல் இருந்தால் பல்லானது அரைக்கும் நாவானது அதாவது இந்த நம்ம ஆட்டுக்கள் மாதிரி தான் ஒரு தடவை அரைக்கிறோம் ஒரு கையில் தள்ளுறோம் இப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டுக்கள் தான் தெரியாத தெரியாது இல்லைங்களா அது நீங்கள் கிரைண்டர் பார்த்தா கூட ஒன்று அப்படியே கைக்கு பதில் தள்ளும் ஒன்று சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அந்த கை மாதிரி தள்ளுது பாருங்க அந்த இடம் தான் உங்களுக்கு இந்த நாக்கு பல் வந்து கிரைண்டர் மாதிரி ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இவ்வளவும் நடக்கும் உடம்புல இப்போ இந்த வாயானது அந்த இடத்துல பற்களே இல்லை அப்போ அந்த ஈர் என்ன செய்யும் ஈர் என்னங்க பண்ணோம் அதால் முடிஞ்சது நல்லா நசுக்கி நசுக்கி பார்க்கும் அதனால் இந்த மாதிரி வயதானவர்களை நீங்கள் பேணி பாதுகாக்கும் பொழுது முடிஞ்ச வரைக்கும் கூழ் மாதிரி அவங்களுக்கு எதை செய்தாலும் நல்லா கூழ் மாதிரி நசிச்சிருங்க ஸ்பூன் போட்டு அவங்க சாப்பிட்றதோ இல்லை கையில் எடுத்து சாப்பிட்றதோ அதெல்லாம் செய்யலாம் பழத்தை கூட நீங்கள் அவங்க கடித்து சாப்பிட முடியாது ஆனால் ஆசையாக இருக்கும் அதனால் பழத்தை மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு நல்லா கூழ் மாதிரி ஆக்கிட்டு அவங்களுக்கு அந்த சாராக கொடுக்கலாம் பழத்தில் உள்ள நடுப்பகுதிகளை வந்து எடுத்து எல்லாத்தையுமே மசிச்சிருங்க மசித்தா மட்டும்தான் இவங்களுக்கு ஈஸியாக ஜீர்ணம் ஆகும் உடம்புல ஒட்டும் கொஞ்சம் தெம்பாக இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த காலத்தில் சாப்பிட்ற நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டையும் அவங்களுக்கு போட்டு நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி எல்லாம் தாளித்து வறுத்துக்கிறது பொறிச்சு போட்டு அவங்க வயசானவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆசை ஏண்டி நீ தின்று எனக்கு கொடுக்கக்கூடாதா மாமியார் சண்டை போகணும் அம்மா சொல்லுவா பாரு எனக்கு வைக்கவே மாட்டேன்ற மருமக நீயாவது கொஞ்சம் சமைச்சு போட்டு நான் பொண்ணு வீட்டுக்கு வரும் பொண்ணு நல்லா காரசாரமாக ஆக்கி போட்டு உடம்பு சரியில்லாத அம்மா அனுப்பி விடுவா ஆசை எல்லாருக்கும் தான் உண்டுங்க வயதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வயிறுக்கேற்ற மாதிரி வயிறு என்பது செரிக்கக்கூடிய ஒரு எந்திரம் அல்ல முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போதும் அது சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காது கொஞ்சம் வந்து டைம் இடைவெளி விடணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த இடைவெளியில் நம்ம உணவு வந்து நம்ம உடல் நலத்தை கேடு விளைவிக்கக்கூடாது கேடு விளைவிக்க உடைய உணவை சாப்பிடக்கூடாது உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாக்கக்கூடிய உணவாக சாப்பிட்ணும் பல் இல்லைன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பல் இருக்கும்போது சாப்பிட்ட உணவு எல்லாம் இப்போ சாப்பிடக்கூடாது மசித்து சாப்பிட்ணும் எண்ணெய் கு குறைவாக சாப்பிட்ணும் சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து தூங்கணும் அதே போல் காலை உணவுகள்லாம் அந்த இடியாப்பம் அது மாதிரி ஆவியில் வேக வைத்த பொருட்களாக சாப்பிட்ணும் குழந்தை எப்படி பார்ப்பீங்க நீங்கள் அது மாதிரி தாங்க பெரியவங்களை பார்த்துக்கணும் வயதானவர்களையும் குழந்தைகளையும் ரெண்டு பேருக்கும் பல் இல்லை அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளுக்கும் பல் இல்லை வயதானவர்களுக்கும் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா தொல்லை இல்லாமல் அவங்க நூறு வயசு கூட இருப்பாங்க புரியுதுங்களா உணவு வந்து ஆதாரம் அதை எப்படியெல்லாம் சாப்பிட்ணும் நம்ம உடல்நிலை எப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் எந்த மாதிரி சத்துக்கள்லாம் நமக்கு குறைபாடு ஏற்படக்கூடாது அதெல்லாம் உணர்ந்துட்டிங்கன்னா எந்த வயதானவங்களுக்கும் கஷ்டமே கிடையாதுங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மாவாக இருந்தாலும் அப்பாவாக இருந்தாலும் தாத்தா இருந்தாலும் பாட்டியாக இருந்தாலும் நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்கலாம் நாளைக்கு இன்னொரு பொருளோட சந்திப்போமா இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு